good morning students today we are going to learn computer chapter number 1 the versatile computer versatile mean adaptable iska matlab hai apne aap ko kisi bhi mahol mein dhal lena theek hai so let's start the chapter in this chapter we are going to learn hardware computer components of a computer system basically there are three types of component in our computer that is input device output device and cpu and the full form of cpu is central processing unit and it is the brain of computer okay computer mein mainly teen tarah ke parts hote hain ek input device output device aur cpu input device se hum karte kya hai input se hum computer ko instruction bhejte hain अब कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है अब वो प्रोसेस का काम किस में होता है सीपीयू के अंदर सीपीयू में कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है ठीक है और जो मेन फंक्शन कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर तो आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन इट्स डिस्प्ले इट्स आउटपुट थ्रू द मीडियम ऑफ आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है वैसा डिवाइस जिसके थ्रू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन लोग रीडेबल फॉर्म में रीड कर सके मतलब उसे पढ़ सके समझ सके उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइस चाहिए अगर एग्जांपल बोला जाए आउटपुट डिवाइस का तो प्रिंटर हो गया आपका मॉनिटर हो गया दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू आस्क वॉट आर द इनपुट डिवाइस देन वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ की माउस जॉयस्टिक दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस से हम क्या करते हैं डेटा एंटर करते हैं अब ये डेटा जब एंटर होता है तो कंप्यूटर के सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए जाता है और सीपीयू ही अंडरस्टैंड करता है कि यूजर ने डेटा एंटर किया है हमें उसके रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है ओके लेस्ट अब हम इस चैप्टर में मेनली तीन पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं In this chapter, we are going to learn detailed parts of its device. The first one is input device. So let's start. What are the input device? We have read about some input device like keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, microphone, web camera, barcode reader, etc. There are some input device about which we shall discuss in this chapter. हम पहले से जानते हैं कुछ input device जो बहुत ही popular है, common use होता है. जैसे कि कीबोर्ड हो गया माउस हो गया जॉयस्टिक हो गया स्कैनर हो गया स्कैनर क्या है स्कैनर एक तरह का जीरोक्स कॉपी मान लो आपने जीरोक्स मशीन में देखा होगा ना कि आप कोई पेज निकालना जा निकालने जाते हो तो उसका कॉपी आपको जीरोक्स करके देता है सेम स्कैनर क्या करता है किसी भी पेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन के मशीन के डिजिटल मीडियम में जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके ओके सो लेट स्टडी वन बाई वन वाट आर द इनपुट डिवाइस द फर्स्ट वन इज जॉयस्टिक जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ द कर्सर और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन जॉयस्टिक आर पॉपुलरली यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स सबसे पहला जो इन्होंने इनपुट डिवाइस का बारे में लिखा है वो है जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस है और उसका यूज मेनली किस परपज के लिए किया जाता है हम कर्सर का पोजिशन चेंज करने के लिए ठीक है और ये पॉपुलर किस चीज़ में यूज़ होता है वीडियो गेम्स में वीडियो गेम्स में जॉयस्टिक बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि उसकी मीडियम से हम इजीली प्ले कर सकते हैं ठीक है और जॉयस्टिक का इमेज आपको दिखाया गया देखिए इस तरह से जॉयस्टिक का इमेज आपको दिख रहा है ठीक है नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन ए लाइट पेन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस इट इज सेफ लाइक ए पेन ए लाइट पेन इज कनेक्टेड टू द वीडियो इट्स अलाउ द यूजर टू ड्रॉ और पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और मोनिटर लाइट पेन क्या है एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर आप पेंट एप्लीकेशन खोलते हैं और उस पर आप जो फिंगर के थ्रू कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आपका फिंगर को आप मान लो लाइट पेन और स्क्रीन को मान लो वीडियो स्क्रीन विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन मान लीजिए तो लाइट पेन भी सिमिलरली वैसे ही फंक्शन करता है बस ये टिपिकली 
हम किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए आ, किसी प्रोग्राम के अंदर इसका यूज करते हैं तो जॉयस्टिक लाइट पेन आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर्स ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न इनपुट डिवाइस हुज नेम इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इन टू ए कंप्यूटर इट हेल्प इन रिकॉर्डिंग योर वॉइस और अदर साउंड माइक्रोफोन बहुत ही कॉमन टर्म से आपने देखा होगा मोबाइल के ईयरफोन में भी माइक्रोफोन रहता है ठीक है और आप uh, कहीं सुनते हो गए लाउड स्पीकर से तो वहाँ भी माइक्रोफोन यूज करते हैं आखिर माइक्रोफोन यूज किस लिए करते हैं माइक्रोफोन एज ए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को हमें अपना साउंड प्रोसेस कराने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं जिस माइक्रोफोन का मेनली पर्पज़ है यूज़ करने का हम रिकॉर्डिंग करते हैं वॉइस का या कोई अदर तरह के साउंड्स को रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ग्राफिक टैबलेट्स नाउ वी कैन फाइंड आउट वाट इज ग्राफिक पैड ग्राफिक टैबलेट्स सो लेट्स रीड ए ग्राफिक टैबलेट आर डिजिटाइलाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कैन बी यूज टू ड्रॉ इमेज एनिमेशन एंड ग्राफिक्स और एंटर वर्ल्ड using our hand just as we used pencil to draw image on a paper this tablet may also be used to capture data or handwritten signature the device consists of flat surface upon which the user may write a word draw an image using a pen like device called a stylus the image is display on the computer monitor some graphic tablet also have a screen ग्राफिक टैबलेट्स का इमेज देखिए यहाँ बना हुआ है ग्राफिक टैबलेट्स में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक आपका प्लेट होता है जिसमें आप ड्रॉ करते हैं और एक आपका पेन होता है पेन को स्टाइलिस कहा जाता है और जो पैड दिख रहा है जिसमें आप कुछ भी लिखोगे वो आपके कंप्यूटर के मॉनिटर में ऑटोमेटिक उसी तरह का सिग्नेचर या टाइपिंग या ड्राॅइंग बनते जाता है तो ये बहुत ही ईजी मीडियम है आपके आ, आ, कोई भी हैंड रिटन नोट्स हुआ या फिर ड्राइंग हुआ उसको आपको कंप्यूटर में इंसर्ट करना है आ, तो आप ग्राफिक टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इनपुट डिवाइस वी आर गोइंग टू रीड इज बार कोड रीडर बार कोड रीजर इज ए डिवाइस टू रीड बार कोड ए बार कोड इज ए पैटर्न प्रिंटेड इन द लाइन ऑफ डिफरेंट थिंगनेस दैट कैन बी सीन ऑन मेनी प्रोडक्ट ए बार कोड रीडर इंटरप्रेट दिस लाइन टू इनपुट द इन्फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए कंप्यूटर सिस्टम बार कोड आर वाइडली यूज इन सुपर मार्केट फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ आइटम क्विकली बार कोड रीडर आपने देखा होगा कोई भी सामान आप परचेज करोगे तो उसके पीछे में एम आर पी के बगल पे इस तरह का वर्टिकल लाइन रहता है और इस वर्टिकल लाइन के अंदर इंफॉर्मेशन रहता है रिगार्डिंग उस प्रोडक्ट के जैसे उसका प्राइस क्या हो गया कितने वेट का है क्या कंपोनेंट है ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके अंदर रहता है बार कोड के अंदर और बार कोड को जो रीड करता है उसको बोलते हैं बार कोड स्कैनर इस तरह का मशीन है जो राइट साइड में आप देख रहे हैं दिस इज द मशीन ऑफ बार कोड स्कैनर ठीक है तो बार कोड रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो स्कैन करता है किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न टच स्क्रीन टच स्क्रीन इज ए टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन डेट कैन ऑल्सो एक्ट एस ए इनपुट डिवाइस इट कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड पोजिशन ऑफ टच इन साइड द डिस्प्ले रीजन टच स्क्रीन आर easy to use and are often found in public places such as atm ticket collector terminals and airports touch screen to aajkal common ho gaya aap log sab jaan hi rahe mobile ke upar ka jo top surface rehta hai wo kaisa screen rehta hai touch screen without touch screen aap agar finger se touch karoge mobile ke screen ko to koi bhi application kaam nahi karega to touch screen bhi kya ho gaya ek tarah ka input ho gaya aapko kisi particular application ko रन कराना है तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या करते हैं टच करते हैं इट्स मीन्स आप कमांड दे रहे हैं कि उस ऑफ एप्लीकेशन को ओपन करना है दैट्स वाई टच टच स्क्रीन इज ए इज ए ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच कैन इजली फाउंड इन मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन एलसीडी ओके इवन इन वॉशिंग मशीन फ्रीजर इन सब तरह के इंस्ट्रूमेंट में आजकल टच स्क्रीन अवेलेबल है ओके स्टूडेंट नेक्स्ट द इनपुट डिवाइस इज एम आई सी आर एम आई सी आर फुल फॉर्म इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग चेक्स इन बैंक द नंबर कॉड एट द बॉटम ऑफ द चेक्स आर रिटर्न यूजिंग ए स्पेशल इंक कॉल मैग्नेटिक इंक एम आई सी आर आर यूज टू रीड दिस करेक्टर जिस तरह से आपने बारकोड में देखा था कि स्पेशल वर्टिकल लाइन होता था जो क्या करता था हेल्प करता था कि कौन सा प्रोडक्ट है उसका इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बार कोड उसी तरह आप चेक बुक में या फिर आपके जो बैंक का पासबुक होता है उसमें एम 
इंक यूज किया जाता है एम आई सी आर मिनी चेक में यूज किया जाता है ताकि आप आ, ताकि पता चल सके कि वो उस चेक का नंबर क्या है कितना किस किस ब्रांच से इशू हुआ है रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन एम आई सी आर के अंदर स्टोर होता है अगर आपको एम आई सी आर देखना है तो आपके घर पे कोई भी बैंक अकाउंट का चेक पे चेक को खुल लीजिए और उस चेक के बॉटम में देखिए एक लेयर रहेगा ठीक है मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक इन कैरेक्टर का कुछ लेटर से लिखा रहता है उसे आप एम आई सी आर स्टैंड पे रीड कर सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू आउटपुट डिवाइस अब तक हमने इनपुट डिवाइस में क्या क्या सीखा देखिए इनपुट डिवाइस में अगर आपसे पूछा जाए तो इनपुट डिवाइस में आपका एम आई सी आर आ गया टच स्क्रीन आ गया जॉयस्टिक आ गया बार कोड रीडर आ गया ग्राफिक टैबलेट आ गया माइक्रोफेन आ गया लाइट पेन आ गया ठीक है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस अब हम नेक्स्ट जो डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था आउटपुट डिवाइस किस लिए में आता है इट इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हमें पढ़ने के लिए उस इंफॉर्मेशन को एस इस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसका यूज कर सके उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सके फॉर एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस में कॉमन एग्जाम्पल हो गया मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर में हम देख सकते हैं प्रिंटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा सकते हैं और स्पीकर में हम कोई भी वॉइस को लिसन कर सकते हैं ओके तो सबसे पहला जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर और मॉनिटर को हम बोलते हैं वीडियो वीडियो मीन्स वीडियो डिस्प्ले यूनिट ए मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो डिस्प्ले यूनिट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस डेट डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन मोनिटर में हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करे मॉनिटर एग्जैक्टली कैसे दिखता है टीवी स्क्रीन टाइप दिखता है ठीक है वॉट एवर इज टाइप थ्रू की बोर्ड एज वेल एज योर माउस मूवमेंट कैन बी सीन ऑन ए स्क्रीन ऑफ द मोनिटर अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो आपने ध्यान ध्यान से देखा होगा आप जब भी कोई की बोर्ड टाइप करते विद द हेल्प ऑफ की बोर्ड तो आपको वो लेटर टाइपिंग वाला दिखता है सिमिलरली जब भी आप माउस की कर्सर को मूव करते हो तो उसका मूवमेंट भी मोनिटर पर क्या होता है शो करता है ठीक है इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉनिटर एक्सिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट इज डिस्प्ले फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस रीजन इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्ले डिवाइस इज ऑल्सो रिफर्ड एज सॉफ्ट कॉपी अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मोनिटर में डिस्प्ले होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है और उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी ओके डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द मोनिटर इज डिवाइडेड इन टू टाइनी डॉट्स कॉल पिक्चर एलिमेंट्स और पिक्सल अब इसमें आपको बता रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन डिजिटल पिक्चर या इमेज का आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखता है वो एक मेनली टाइनी डॉट्स का बना होता है मतलब बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स के ग्रुप को मिला के वो पिक्चर एलिमेंट बनता है और उस पिक्चर एलिमेंट को हम बोलते हैं पिक्सल मतलब अगर आपसे पूछा जाए वाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर और इमेज इट इज कॉल्ड पिक्सल पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज ठीक है पिक्सल के ग्रुपिंग से ही आपका इमेज प्रिपेयर होता है ओके नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर प्रिंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन ए पेपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमको कलेक्ट करना हो या फर्दर यूज के लिए चाहिए तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं प्रिंट कराते हैं किसी भी पीस ऑफ पेपर में और उसका हम यूज किसी भी चीज में कर सकते हैं दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर द फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अब प्रिंटर भी कितने तरह के हैं दो तरह के प्रिंटर के बारे में बताया गया इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हम रिबन का यूज़ करते हैं जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम रिबन का यूज़ नहीं करते हैं उसमें हेडर फाइल लगा रहता है हेडर फाइल नहीं सॉरी हेडर डिवाइस लगा रहता है और उस डिवाइस के थ्रू ही आपका पेज प्रिंट होता है अब इन दोनों प्रिंटर में अगर आप कंपेयर करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो चलता है और काफ़ी वॉइस क्रिएट करता है मतलब नॉइस क्रिएट करता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसके ठीक उल्टे फास्ट फास्ट प्रिंटिंग प्रोड्यूस करता है और उसमें नॉइस का प्रॉब्लम भी कम होता है सो लेट्स 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 वी रीड बोथ प्रिंटर वन बाय वन द फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर बाई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन द पेपर दिज आर यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू देयर लो कॉस्ट and their compatibility to print any language characters but are too noisy and slow 
this produce pure called poor quality prints character printers and line printers are example of impact printer agar aapse pucha jaye ki impact printer ka example dijiye to character printer or line printer kya ho jayega example ho jayega impact printer ka character printer mein agar aapse pucha jaye kis tarah ka printer to dot matrix printer line printer mein agar pucha jaye kaun sa printer to drum printer or chain printer तो आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर किस कौन कौन से प्रिंटर आपको अवेलेबल है दो तरह के प्रिंटर अवेलेबल है एक है कैरेक्टर प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर का खासियत क्या है ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है लाइन प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है तो दोनों प्रिंटर का अलग अलग यूजेज है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट स्ट्राइक द प्रिंट अगेंस्ट द इंक इवन and has generate less noise this printer are faster than the impact printer two common types of non impact printer are laser and ink jet printer ab non impact printer ka example pucha gaya hai to do tarah ke non impact printer aate hain ek ho gaya ink jet ek ho gaya laser jet ink jet mein hum ink ka bottle use karte hain uska ready made ban ke aata hai har company ka aur laser printer mein hum as a उसका पाउडर यूज़ करते हैं ठीक है और वो पाउडर हीट होके आपके शीट में प्रिंट होता है तो दोनों प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर और आपका लेज़र प्रिंटर का अलग अलग यूज़ है ऑफ दिस लेज़र प्रिंटर आर वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रिंटर और अगर स्पीड की बात किया जाए तो लेज़र प्रिंटर सबसे ज़्यादा स्पीड परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू इंक जेट प्रिंटर ओके तो इन इम्पैक्ट प्रिंटर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज़ लाइन प्रिंटर if we are, if we are going to uh, asked what are the uh, name some example of character printers and line printer then, then then the example for character printer is dot matrix printer line printer is drum printer similarly if we are going to ask what are the two types of non impact printer then there are two types of non impact printer are laser printer and ink jet printer okay now ab hum third third pe third uh, output device pe chalte hain jiska naam hai plotter प्लॉटर क्या एक अलग ही टाइप का प्रिंटर है ये भी प्रिंटर का ही काम करता है लेकिन ये हाई क्वालिटी ग्राफ्स या इमेज बनाने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं और जनरली प्लॉटर यूज़ कौन करते हैं इंजीनियर लोग आर्किटेक्चर लोग जो कि मैप बनाते हैं बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स का मशीन का ओके या कोई जियोग्राफिकल लोकेशन का बनाना हो तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं प्लॉटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ग्राफ्स आर डाइग्राम प्लॉटर आर यूज बाई इंजीनियर्स आर्किटेक्चर एंड मेप मेकरस टू प्रिंट प्लान ऑफ बिल्डिंग डायग्राम ऑफ मशीन आर लार्ज स्केल मैप्स तो आपने अब तक आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस प्लॉटर हो गया आपका प्रिंटर हो गया और मोनिटर हो गया मोनिटर में भी आपका एक नॉर्मल मोनिटर हो गया एक टच स्क्रीन हो गया प्रिंटर में भी आपका दो तरह का प्रिंटर हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका कैरेक्टर प्रिंटर आ गया लाइन प्रिंटर आ गया नॉन इम्पैक्ट में दो तरह के प्रिंटर आ गया इंक जेट और लेजर प्रिंटर और एक प्लॉटर हो गया तो वी हैव स्टडी वेरियस काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इन द अपकमिंग सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके हैव ए नाइस डे थैंक यू